ദുൽഖർ സൽമാൻ മാപ്പ് പറയണം ദുൽഖർ സൽമാൻ ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യം വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്നൊരു പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നാലും അറിയാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഉബൈ സ്മാർ ഫ്രം ട്രീമൻ ക്രൂ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദ്രീ മാർലി ഷോ അപ്പോൾ വരന ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ഫിലിമിലിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫിലിമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യമായുള്ള ഇഷ്യൂ ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ ഫിലിമിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അതിപ്പോൾ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് പോകണമെന്നില്ല ഏകദേശം ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നൊരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോണി ആൻഡിന് നടത്തുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ അതായത് കയറി ചെല്ലുന്ന ഭാഗത്തൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പോസ്റ്ററിലൊരു ലേഡിയുടെ പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ശരിയാണ് ഒരാളുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമല്ല അതായത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ട്വിറ്ററും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടൈമിൽ കുറേ പേര് ദുൽഖർ സൽമാനെ ചീത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഈ ഫിലിം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഈ ഫിലിമിനെ എന്താ പറയുക റണ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണും ഇതെന്താ സംഭവം എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിമിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാളെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അങ്ങനെ ആരെയും എടുത്തിട്ട് കളിയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും ഈ ഒരു ഫിലിമിലില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാലും സുരേഷ് ഗോപി ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെറ്റിനെ പ്രഭാകര എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ പ്രഭാകര എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മാത്രം എന്താ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ തമിഴന്മാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലീഡറുണ്ട് വെള്ളുപ്പിള്ളി പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ തമിഴന്മാർക്ക് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും നോർത്ത് സൈഡിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഐഡലാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹവും ഈ ഒരു ഫിലിമുമായിട്ട് അതായത് ഈ ഫിലിമിൽ പറഞ്ഞ പ്രഭാകരനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല നമുക്കറിയുന്ന പോലെ പട്ടണ പ്രവേശനത്തിൽ നമ്മുടെ തിലകൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഭാകര എന്ന ഡയലോഗ് ആണ് ആ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ് ഈ ഫിലിമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പട്ടണ പ്രവേശനത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാകൻ സാറിനെ ചീത്ത വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറേ പഹന്മാർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ ഒരു ഒരു മാറ്റർ കിട്ടിയപ്പോൾ വെറുതെ ഷോട്ട് കാണും ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം കിട്ടുക അതായത് കുറേ പേര് ഒരു പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ റണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഫിലിമിനെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഫിലിമിനെ ബാൻ ചെയ്യണം ഇതൊരു ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം തിയേറ്ററിൽ റണ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് പിന്നെ ഈ ഫിലിം ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എവിടുത്തെ ലോജിക്കുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിക്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നൊരു ഫിലിമാണെന്ന് പലർക്കും അതായത് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നൊരു ഫിലിമാണെന്ന്
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസിൽ ഒട്ടുമിക്ക മതക്കാരെയും കളിയാക്കുന്ന പോലെ അതായത് യൂഷ്വലി അവർ ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പല ഫിലിംസിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഡൗട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടി അത് എന്താ പറയുക അതിന് പിടിച്ച് കയറിയിട്ട് വല്ലാത്ത പുകയിലാക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ടാവും ഇതും പോലൊക്കെ തന്നെയാവും പിന്നെ തമിഴന്മാർ എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയല്ല കാരണം എന്താ പറയാ ഇതിനെങ്ങനെ ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ കിടന്ന് ചോടും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരണ്ട് അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ